Hello, bonjour les Gémeaux, c'est parti pour votre lecture intuitive, sentimentale pour le mois de novembre. C'est parti, première carte. Première carte ici pour les célibataires, donc on va faire un tirage identique à celui du mois d'octobre. J'espère que... Ça va euh, vous aider. Alors, en dos de deck, on a la carte de la chimie. Très jolie. Euh, donc, c'est un nouveau modèle de tirage. D'accord Je vais faire euh, trois colonnes. La première, on va parler des gémeaux célibataires, les gémeaux en couple et les gémeaux qui euh, vivent des relations plus fragiles. D'accord Ici, on va toucher les relations flamme jumelle, âme sœur, des relations un peu compliquées, on ne sait plus si c'est du lard ou du cochon, on ne sait plus si on est ensemble ou pas ensemble. Voilà, tout ce qui est un petit peu fragile, on va le mettre ici, on va essayer d'éclaircir un peu cette situation. Voilà, pardonner et apprendre isolement. Ok, avant de commencer cette lecture intuitive, les Gémeaux, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, mais sentez-vous à l'aise de mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail, comme ça c'est fait, c'est déjà, déjà fait. Ah, tu l'as pas encore fait Voilà, je te laisse le faire gentiment. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Alors, on commence par, on commence direct par les célibataires. Bon, euh, l'hiver arrive. Bon, pour ceux qui sont sous les cocotiers, sous le soleil, ça va peut-être pas parler, mais on a la carte de l'isolement. Est-ce qu'on a envie de s'isoler un petit peu euh, On peut sentir des gémeaux qui ont le besoin d'être un peu seuls. Voilà, des célibataires qui, oui, alors j'ai envie de, de rencontrer quelqu'un, euh, mais là, euh, voilà, ces derniers temps, j'ai besoin de me déconnecter. C'est un besoin que je ressens. Alors, soit c'est un besoin que vous avez de vous déconnecter un petit peu euh, du monde, soit c'est un conseil qu'on vous donne, c'est un conseil de vos anges euh, qui vous demande de vous, de vous isoler un peu. Est-ce que ça te parle, mon ami Gémeaux Alors, isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, euh, en 2023, le, le, le mot « déconnecter du monde <rire> », ça n'a pas la même signification, cette carte n'a pas la même signification que dans les années 80. Hein Donc en 2023, quand on nous dit « déconnecter du monde », c'est peut-être se déconnecter des réseaux sociaux, se déconnecter, euh, déconnecter peut-être par rapport au téléphone, hein ça, peut, ça peut être ça, euh, d'Internet ou, ou d'un site de rencontre, ou euh, tu vois, tout ce qui... Tout ce qui... Tout ce qui ne te permet pas d'être en contact avec les gens, hein, ça peut être ça, hein, le mot « déconnecter du monde ». Ou tout simplement, euh, cette déconnexion peut être physique avec l'envie euh, d'être seul à la maison. Voilà, j'ai envie de, de prendre soin de moi. Alors, pour certains, ça n'a pas du tout parlé. Ah oh, mais non, mais écoute, Elena, c'est un tirage sentimental. Euh, moi, j'ai envie de savoir si je vais rencontrer quelqu'un. Je n'ai pas envie de savoir si je vais m'isoler. Euh, donc là, je zappe, je change de vidéo et je passe à autre chose. Non, attends bouge pas. Il y a une raison pour laquelle on parle de déconnecter du monde. Peut-être parce que on a besoin ou tu as besoin d'un peu plus d'ancrage. Alors, pour les célibataires, c'est comme si ici, on, on dit, c'est encore un peu fragile. La situation du célibat est encore un peu fragile. Alors, possible que tu as rencontré quelqu'un ou vous êtes déjà en connexion euh, vous êtes déjà connectés tous les deux et là, on t'invite peut-être lors de cette rencontre. Tu vas rencontrer une personne, on t'invite peut-être pas à vous déconnecter, mais à ne pas créer. C'est fou quand même ce que je dis, hein, mais c'est pas anodin. À ne pas créer de connexion. Ça te parle Ne pas créer de connexion. C'est-à-dire que je te, vois, euh, je te vois seule, donc célibataire, et il euh, y a peut-être une personne qui est là avec qui il euh, y a déjà quelque chose qui se passe, il y a déjà euh, quelque chose sous le feu. C'est en train, ça, ça se mijote. Il, y a, il est déjà peut-être intéressé par toi, parce qu'en dos de deck, on a, on a la carte euh, de, la, de la chimie. Donc, il y a peut-être déjà quelque chose qui est sous le feu, qui est en train de se préparer euh, avec quelqu'un. Et peut-être que 
tu aurais envie de tout de suite créer une connexion. Hein, nous, la génération, hein, <rire> voilà, on, année 2023, il faut qu'on soit tout de suite connecté, qu'on ait tout de suite le WhatsApp, les échanges, qu'on s'appelle plusieurs fois, qu'on échange plusieurs fois. Et là, j'ai l'impression qu'on a besoin peut-être de se déconnecter, de ne pas créer tout de suite cette chimie avec cette personne. Donc, on peut avoir une personne qui sera intéressée par vous euh, ce, mois de, ce mois de novembre et de manière très naturelle, je répète, de manière très naturelle, vous allez vous déconnecter un petit peu de cette... Euh, euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de trop... C'est trop intense, c'est trop rapide. Tu vois, la, la, la chimie, je ne dis pas que c'est négatif, pas du tout. Mais parfois, euh, alors déjà, ça évite le love bombing, ça, ça, ça permet d'avoir un, un peu d'espace lors de cette rencontre. Donc, euh, pour toutes les femmes gémeaux qui ont impérativement envie de rencontrer quelqu'un, voilà, de, de, de diminuer ces connexions trop rapides. Voilà le message qui vous est donné ici. On continue. Et euh, de cette connexion, laissons place maintenant à plus de discussions. Voilà, on se voit, euh, mais moi j'ai vraiment besoin d'apprendre à te connaître. Donc vous allez poser des questions. Hein, vous allez lui poser des questions au premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Il n'y a pas tout de suite, ok c'est cool, j'ai de l'attraction pour lui, il a de l'attraction pour moi, mais je m'emballe trop vite, je me suis souvent trop emballée trop vite avec certains partenaires, là, j'ai vraiment envie de prendre mon temps de connaître la personne. C'est-à-dire que je vais lui poser des questions, euh, j'ai vraiment envie de bien le connaître, je sens que ça va très vite, on va aller, euh, on va aller, on va aller à un autre rythme. Et ça, c'est peut-être le Gémeaux qui euh, nous impose un peu euh, ce rythme. Voilà. Et ben, c'est juste, c'est loyal, c'est équitable, c'est bien pour toi. Euh, et je pense, et je l'ai dit dans la lecture intuitive que j'ai fait euh, ce matin euh, pour, euh, pour les Gémeaux, c'est la lecture intuitive hebdomadaire le, la semaine du 6 au 12 euh, novembre, je parlais d'ancrage pour les Gémeaux. Donc là, typiquement, c'est exactement ce que je disais dans la vidéo. C'est-à-dire qu'en tant que célibataire, vous êtes, euh, vous êtes bien ancré, d'accord Vous savez parfaitement maintenant comment ça se passe quand on fait ces rencontres, euh, euh, voilà je vais maintenant être beaucoup plus loyale, plus juste avec moi-même. J'allais dire plus administratif, mais <rire> oui, pourquoi pas plus administratif, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a des conditions, quoi. il y a des règles euh, pour être avec moi. Je suis une belle personne, je mérite d'être avec une belle personne, je ne, je ne, je ne m'emballe plus, je ne crée plus ces connexions comme je faisais auparavant, ce qui m'a mis dans des situations difficiles auparavant, Maintenant, il va y avoir des règles et ça va être dans la communication. Et vous allez parler, vous allez faire parler l'autre. Hmm? Comme euh, loi, loi parole, euh, comme... Euh, <rire> ouais, je sais, l'image, elle est un peu dure. Hein? Euh, voilà. Un peu comme le juge au tribunal. Hein? Le juge nous fait parler. Hein? On, on, il veut des explications et il nous pose des questions bien précises. Très souvent au tribunal, hein, le, le juge ne parle pas beaucoup. Hein, il pose deux, trois, quatre questions maximum bien ciblées, stratégiques, où il sait exactement quelle réponse. Pas il attend, mais il attend des informations de la personne. Ben, C'est à peu près exactement le même processus, seulement que... Seulement que là, on est dans la séduction, donc tu vas me dire, ouais, c'est pas, pas très sexy ce que tu proposes. Euh, oui, c'est pas très sexy ce que je propose, hein, c'est vrai. Euh, c'est juste, c'est pas très sexy, mais c'est ce qui fait que on vous sent ancré, les Gémeaux. Et je pense que cette méthode, ou ce que je suis en train de dire, va parler à une grande majorité de femmes et d'hommes Gémeaux qui euh, se sont trop vite emballés dans des relations et qui maintenant euh, vont imposer des règles de séduction ou des conditions pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà, la bonne personne. Alors, je ne vais pas vous mentir qu'avec la carte chimie, ben oui, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être une femme. 
Euh, alors, une femme ou un homme avec qui, ben oui, elle est aussi célibataire ou il est aussi célibataire. Et puis, il y a une super belle chimie entre vous deux. Et, et ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien au niveau des discussions. Alors, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, peu importe, on a des rencontres, des échanges. Mais ici, le conseil, c'est « dealer de ne pas s'emballer ». Donc voilà, de rester bien ancré. Ok, Mais de toute façon, j'ai l'impression que vous l'êtes. Hein. Euh, ici, on a des, des arbres. Ici, on voit que vous êtes bien ancré, les gémeaux. Allez, on va prendre quelques cartes. Euh, ici, du soir. <rire> J'arrive pas à la prendre, la carte. Voilà. Euh, ouais, on a des opportunités ici. On a des opportunités avec quelqu'un. Et puis, on a la carte de, de, de l'intuition. Alors ici, on peut percevoir un S. Donc, il y a de la sensualité. Vous êtes sensible. Vous écoutez votre intuition. Alors, euh, moi, j'aime bien. Écoute, il y a un doux mélange. Ça, c'est le gémeau dans toute sa splendeur. Il y a autant beaucoup de, de, de chimie, d'attraction, de, 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 de magnétisme, de sensation, euh, d'opportunité, de, de choses comme ça. Et en même temps... Euh, un très bel ancrage. Donc, ce doux mélange vous convient parfaitement bien. Vous allez donner une opportunité. Euh, euh, alors, ça peut être un jeu, peut-être, ce que je vois. Peut-être un jeu de séduction que vous allez faire. Euh, tu vois, elle est, elle est coquine, elle, hein, assise sur son banc, là, avec son, son ensemble rouge. Quelle idée de porter un ensemble rouge comme ça pour... Euh, regarde son ensemble. Alors, elle, elle, on a l'impression que c'est un peignoir, enfin, c'est une soi-disant robe, et puis on dirait qu'elle est toute nue en dessous, hein, tu vois, donc le truc vraiment bien sexy, euh, en fait je montre rien mais je montre tout, euh, en fait c'est ouvert mais en fait c'est fermé, en fait euh, j'ai froid mais en fait j'avais qu'à m'habiller d'une autre manière, enfin j'ai froid donc prends-moi dans tes bras, puis en fait du coup euh, j'ai quand même ma tunique donc j'ai pas si froid que ça, euh, je montre mes, en, mes jambes, mais je montre pas le haut. Enfin, il y, y a quelque chose de... Il de, 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 y, y a de l'ambiguïté. C'est que oui, en fait, je suis très, très bien ancrée. Mais je vais quand même te séduire. Il va y avoir quand même de la séduction. Mais t'inquiète, je sais très bien ce que je fais. Voilà, c'est un petit peu un mélange entre tout ça. L'homme, euh, parlons des hommes, euh, parlons des hommes... Euh, des hommes gémeaux. Euh, alors lui, tu vois, typiquement, alors il a quoi comme attitude Alors il a, attends, j'enlève mes lunettes. Alors il a une barbe, il a une barbe, il porte une tunique dorée, donc il a envie que l'on le voit. Et puis il porte le bleu roi. Alors le bleu roi, pour moi, c'est une couleur puissante d'autorité, de succès et de réussite. Le bleu roi, le bleu roi, pour moi, euh, symbolise aussi le côté analytique. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Euh, elle, elle a un bleu aussi, elle a un petit haut bleu, mais c'est pas un, un, bleu, un, bleu, un bleu plus clair. C'est lui là qui a un bleu. Et donc, vous êtes très analytique, c'est-à-dire que... Alors, vous êtes très raffiné, joli, sexy. Vous voyez, vous nous tournez un peu le dos ici. Donc, lui, il est en costume. Elle, elle porte une robe blanche. Donc, euh, on, on voit la, 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 la pureté. Et donc... Euh, des gémeaux hommes analytiques. Voilà. C'est-à-dire que j'ai une alchimie avec une femme. J'ai une attraction avec une femme. Mais j'ai en ma possession ici, entre les mains, un homme gémeau qui sait gérer ses pulsions sexuelles. Un homme gémeau qui saura dire non, pas ce soir. Un homme gémeau qui va se faire désirer. Là, vous gagnez des points, vous ne vous rendez même pas compte, les hommes, quand vous faites ça. Quand, quand effectivement, quand, quand, quand une femme vous séduit hein, et puis qu'elle pense que, tu vois, elle, elle est là avec sa tunique, avec ses jambes, à la limite, je veux dire, je comprends pas comment tu peux sortir avec une robe comme ça. Euh, tu as envie qu'il craque, en fait. Hein. Elle a vraiment envie que lui, il craque. Alors, du coup, on sait qu'à 90%, ils vont craquer. Eh ben là, non. Parce que lui, il a toute cette protection. Il y a cette chimie. Il y a une alchimie qui se passe, là, entre les deux. 
Mais c'est un homme fort que nous avons ici. C'est un homme qui a du vécu, c'est un homme costaud, c'est un homme responsable, c'est un homme qui a des principes et des valeurs et des règles. Eh bien, figure-toi, ma jolie, que lui, effectivement, il passe un excellent moment avec toi, il est très attiré par ton charme, mais euh, il est analytique, il a déjà analysé deux, trois points sur toi, sur ton comportement, sur ton attitude. Et euh, parce qu'elle a une petite attitude d'innocente, hein, comme ça. Oh, 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 oh. Et lui, non, 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 il reste bien ferme, il nous montre sa force. Euh, alors oui, il est intéressé, mais il ressent peut-être que... Non, c'est peut-être pas la bonne personne. Moi, j'ai envie d'une femme un peu plus euh, responsable. Euh, voilà. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec la carte loi, elle... Elle donne un goût un peu ferme ici, un peu autoritaire, un peu resp responsable, d'accord euh, ben Ça peut être exactement la même chose pour la femme. Hein. Et, et puis là, en ayant cette attitude, où l'homme dira non pas, non, pas ce soir, quand une femme reçoit un non, ça fait quoi à votre avis <rire> C'est tout le temps les hommes qui se ramassent des râteaux, hein mais quand c'est une, une femme qui reçoit un nom, il se passe quoi en fait Quand un homme dit non à une femme, mais il augmente son sexe à pile. Il augmente, il augmente, il augmente son charme. Eh ben, il se dit, mais il se dit, un homme qui dit non à une femme, hein, la porte est ouverte. Et la femme qui s'est apprêtée, qui s'est mise, tu vois, elle, 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 elle est un peu sexy, disponible et tout. L'homme a dit non. Bah, la femme, elle est encore plus attirée par vous, messieurs. Mais bien sûr, parce qu'elle se dit « Waouh, wow, c'est un homme bien. » Donc là, automatiquement, euh, en même pas l'espace de, de 10 minutes, tu gagnes, tu gagnes 10 000 points rien que par le non. Voilà, voilà exactement. Ça, il faut le dire. Donc... Euh, dans le sens inverse euh, aussi, euh, c'est aussi exactement la même chose hein. voilà, donc on continue c'est la fin, bah ben oui c'est exactement ça tu vois, on ouvre la porte et on te la ferme moi j'adore, moi j'adore <rire> je dis pas que c'est ma méthode de séduction mais moi j'aime bien quand c'est comme ça quand euh, on est ouvert quand on discute quand on apprend à se connaître, il y a une phase de séduction, on aime être en compagnie, et puis ensuite, on ferme la porte. Euh, J'ai adoré ce moment qu'on a passé ensemble, c'était sympa. Euh, je te rappelle, la semaine prochaine, on, on se refait quelque chose ces prochains jours. Et tu as, as la personne qui est là, un peu les limites, avec le... Tu sais, le, le bouche B, on se dit, mais pourtant, on a passé un bon moment. Je ne comprends pas pourquoi. Euh, que se passe-t-il euh, Est-ce qu'il a fermé et, pourquoi et pourtant, il y avait eu cette attraction. Il y avait eu cette chimie. Il y avait eu... Et, il peut y avoir quelque chose dans, dans ce sens-là. Et, et ce n'est pas grave. Parce que ça, ça fait partie de la séduction. La séduction, c'est une... La séduction, c'est aussi euh, S, ah ben oui, S de séduction. La séduction, c'est aussi, euh, aussi intuitif. Bien sûr, c'est là qu'on arrive, c'est lorsque l'on est euh, en train de séduire euh, l'autre personne en pleine discussion qu'il y a plein de choses qui se passent en nous. L'intuition, c'est beaucoup de choses. Euh, ça peut être des odeurs, ça peut être... Euh, euh, une musique, ça peut être une information que l'on reçoit, ça peut être plein de choses, l'intuition, euh, une sensation qu'on a dans le corps. Euh, tout d'un coup, on ne se sent pas très bien, tu vois. Ou euh, l'intuition peut... Et c'est vraiment à ce moment-là, quand on, on est dans cette phase de séduction, qu'on peut dire, hm, non, ok, j'ai senti mon corps, il m'a parlé, ça ne me parle pas. Ou tout simplement, on peut avoir aussi, une avec la lettre S, sensation, sentiment, sécurité. On peut avoir un sentiment de sécurité. Voilà. 
On peut avoir des femmes, par exemple, typiquement, et ça, c'est compréhensible. Une femme qui ne se sent peut-être pas en sécurité au premier rendez-vous. Quelqu'un qui est en face et qui, qui elle ressent, hein, elle a son intuition et elle, hum, elle sent que elle n'est pas en sécurité, ou la personne ne lui a pas semblé euh, honnête ou loyale, ou voilà. Et donc on pourrait dire non ici. Donc on peut avoir des rencontres. Euh... Oui, mon ami Gémeaux, on pourrait avoir des rencontres et des échanges parce qu'on a la carte isolement en début, d'accord Mais pour mes guides, c'est ok. Pour vous, c'est aussi ok. C'est-à-dire que ouais, il est sympa, il y a une bonne chimie, on s'entend bien, mais J'arrive pas, je, il y a quelque chose qui... Donc ça pourrait être un non. Ou euh, voilà, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît bien, et puis bon, bah, c'est juste... Euh, ça pourrait être juste pour un soir, par exemple, ou juste... Euh, voilà, ça, ça peut se terminer. Euh, ça peut se terminer. Ou bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, on rencontre quelqu'un, et... Euh, premier rendez-vous, voilà, et puis... On ne concrétise pas tout de suite. Parce qu'on attend de voir l'attitude et le comportement de la personne. Voilà. Voilà pour les, les célibataires. J'espère que j'ai pu répondre à quelques interrogations. Il y, a, il y a de la chimie, donc il y a vraiment quelque chose de, de bon. Hein. Mais la porte ici, vous savez, la porte, c'est soit une opportunité, soit elle est ouverte, soit elle est fermée. Hmm. Ça peut aussi vouloir nous indiquer, les Gémeaux, que vous pourriez éventuellement aussi rencontrer quelqu'un qui, qui n'est pas prêt actuellement. Vous pouvez rencontrer, je vous dis, citer les métiers, rencontrer une personne qui travaille dans la justice, dans, dans une banque, dans une assurance, euh, un écrivain, un journaliste, euh, ou une, hein, euh, quelqu'un qui travaille dans les sciences, avec la chimie, dans les hôpitaux, dans un laboratoire... Euh, ah chouette, un médecin peut-être, ou un guérisseur, ou quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. Voilà ce qu'on a ici, ou dans l'architecture. Voilà, 8 de Raphaël, le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Voilà, on est en phase de guérison. Vous vous écoutez de plus en plus, il y a de la pureté ici. J'ai quelque chose de sage et de pur. On a une robe blanche ici et une robe blanche là. J'ai de la, la guérison. On a aussi la, la guérison avec 8 de Raphaël. Voilà. Vo voilà. Passons maintenant aux Gémeaux. Euh, en couple. Donc là, on est dans des, dans des énergies différentes. J'ai toujours la notion du rouge. Alors ici, la carte, la carte c'est pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc on a du rouge, on a de la tentation, on a, on a de la tentation, on a de l'amour, de la passion. On se retrouve, on pardonne peut-être, et on apprend. Et c'est ça, la force d'un couple. Un couple, un couple sain et un couple bien équilibré, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on se parle, on apprend, on évolue. Euh, on va donner ou on va recevoir ou vous allez pardonner votre partenaire il y a peut-être eu quelque chose des événements avec votre partenaire ces mois passés et là vous allez peut-être le, le pardonner ok on continue, on va regarder on va regarder. il y a un retour positif hein, Voilà. moi j'ai de la séduction plutôt, je ne sais pas pourquoi parce que j'ai le S qui est ici il me regarde déjà depuis un moment, j'ai mon regard qui est bloqué sur la lettre S ici. Euh, moi, j'ai de la séduction, de la sexualité, ou de la séduction, de la 
sensibilité, des sensations, le savoir, euh, la sagesse, S. Voilà, mais j'ai plus de la séduction en fait, de la sexualité, j'ai de la séduction. J'ai l'impression que vous savez comment, comment charmer l'être aimé, vous savez comment, euh, comment le séduire, voilà, ouais, c'est plutôt ça, voilà, je, 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 je savais. Et donc, euh, je, je pense que il s'est passé quelque chose avec lui ou avec elle, et puis là, le couple a évolué, vous avez appris à vous écouter, vous avez appris à résoudre une problématique, vous avez appris, je ne sais pas, vous avez appris plusieurs choses ces derniers temps, peut-être toute cette année 2023. Alors je vais vous dire ce que je ressens, d'accord J'ai la carte de la chance, c'est une main qui se présente. Euh, donc, euh, un, deux. donc on a cinq, cinq apprentissages. Votre part, votre, alors soit c'est cinq, pour moi il y a eu cinq apprentissages. Vous êtes en train d'apprendre euh, quelque chose de puissant avec l'être aimé. Cette personne vous enseigne cinq choses. Et puis vous, vous êtes aussi un enseignant à votre partenaire et vous lui apprenez cinq choses. Ces apprentissages sont quoi Alors pour moi, ces cinq choses sont la communication, apprendre à dire les choses, apprendre à positiver, apprendre à à se séduire, apprendre à vous séduire peut-être, apprendre à faire confiance, apprendre à prendre votre temps, apprendre la patience. Il vous apprend le calme. Il vous apprend ou elle vous apprend à vous libérer. Ben là, j'ai donné quelques exemples, bien évidemment. Vous êtes plusieurs à regarder cette lecture intuitive. Je, je vous laisse réfléchir tranquillement. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo. Et puis, euh, de réfléchir. Qu'est-ce que mon partenaire, mais qu quels sont les enseignements de cette relation Qu'est-ce qu'il m'apprend, mon mari Qu'est-ce qu'elle m'apprend, ma femme Qu'est-ce que cette relation m'enseigne Waouh Moi, on me parle de la sagesse. C'est joli. Oui, parce que j'ai les robes blanches ici. On me parle de sagesse, on me parle de séduction. Euh, on me parle de maturité. Euh, le sage. Ouais, moi, je crois que c'est peut-être apprendre à pardonner. Ouais, vous avez mûrement réfléchi si on a une sorte de, de labyrinthe. Euh, vous avez beaucoup réfléchi. Vous vous êtes posé plusieurs questions. Et maintenant, j'ai l'impression que, tu vois, on a la sortie ici, on a le pouce qui est là. Je vais regarder les cartes qui seront là-bas après. J'ai l'impression que, que vous sortez d'une situation difficile maintenant avec votre couple. Et dans votre couple, avec votre partenaire. Et là, maintenant, vous vous remettez ensemble. Il y a un retour. Euh, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'esthétique. Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot esthétique. Euh, tu vois, lui, on aura envie de lui dire d'enlever de, sa barbe. Alors, est-ce qu'on a deux fois des barbes, là euh, Et puis, on a madame qui supplie, en fait. Hein. Elle fait des prières, elle supplie, elle supplie qu'on le pardonne. Qu'on la pardonne. Euh, on a peut-être écouté vos prières. Le couple va beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir maintenant de la bénédiction ici, de la sagesse au sein du couple. Tu vois, la main, elle est posée comme ça, comme si votre couple est protégé. 
l'impression que vous priez, vous priez pour que votre couple aille mieux. Mais mes guides me disent que non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est euh, c'est cette main en fait. C'est euh, c'est vous le responsable. C'est l'homme gémeaux ou la femme gémeaux. Vous avez fait quelque chose, vous avez pris les choses en main en fait. C'est pas votre partenaire. C'est vous qui avez pris les choses en main. La vie, c'est ça, en fait. La vie, c'est une question de choix. C'est une question de comment on prend les choses. J'ai l'impression que maintenant, vous vous retrouvez avec votre partenaire, mais avec beaucoup plus de sagesse, en fait. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie que la relation, elle évolue bien, bah, c'est parce que moi, déjà, moi-même, en fait, je me sens bien, en fait. Donc, euh, ce n'est donc pas, pas mon partenaire qui va me rendre heureuse hein, ou heureux. Lui, c'est un compagnon de vie, en fait, avec qui on développe des sentiments. Mais j'ai besoin de me sentir bien moi-même. Quelque chose comme ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi pardonner. Vous vous pardonnez à vous-même parce que... Waouh, on, on a le succès. Ah ben le S, hein. <rire> merci. Le S de, de succès. Ben vous avez réussi en fait, mais vous avez réussi quoi les Gémeaux Vous avez fait quoi Qu'avez-vous fait en fait il y a... Alors là, il y a quelque chose qui, qui est caché. Euh, dont je ne peux pas aller regarder parce que c'est personnel. Hein. Moi, je ne suis pas sur un tirage personnel, je suis sur un tirage général. Euh, Qu'avez-vous mis en place Qu'avez-vous fait Qu'avez-vous pris en main Puis là, je t'entends dire, euh, bah, j'ai rien fait. Bah, alors, essaye de faire quelque chose pour reprendre les choses en main. Travaille sur toi. Euh, prends soin de toi. Prends soin de ton âme, de ton énergie. Euh, moi, oui, ben oui, il y a des gémeaux qui ont investi, qui ont travaillé sur eux et qui font que maintenant, il y a beaucoup plus de paix, il y a le pardon, il y a du calme au sein de ce couple. C'est super agréable. Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de la communication. Je n'ai pas l'impression que, que ce soit des choses euh, en, en binôme. J'ai l'impression que c'est vous qui avez fait quelque chose. J'ai pas l'impression que c'est le partenaire et vous, tu vois. J'ai l'impression que c'est toi qui as pris les choses en main. Mais c'est pas là maintenant au mois de novembre, hein. bien évidemment, ça fait déjà depuis un moment que tu as pris cette responsabilité en main. Et en fait, c'est cette chance, cette responsabilité qui fait que maintenant le couple va beaucoup mieux. Qu'en fait, en gros, c'est un peu grâce à toi. Alors, pardonner et apprendre... Est-ce que votre partenaire va s'excuser Va vous présenter des excuses Est-ce que c'est à vous euh, de pardonner Vous verrez ici, en tout cas, c'est un très très beau tirage pour les Gémeaux en couple. On va prendre une carte ici. 10 de Michel. Ah ouais, c'est fini. C'est fini et vous faites... Et vous êtes enfin libre. Le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière vous. Donc, vous nous tirez une révérence ici, pour ceux qui sont en couple. C'est fini. Il euh, y a quelque chose qui se termine. On a les projecteurs sur vous ici. Il y a le rideau qui va bientôt se fermer. Tu vois, ici, j'avais la carte de la fin, en fait. C'est fini de, de me passer en second plan. C'est fini, euh, cette immaturité que j'avais. C'est fini de ne plus me donner des chances. C'est fini euh, d'être dans la tristesse et dans l'anxiété. C'est fini, je tire le rideau maintenant et j'ai vraiment envie de réussir ma vie de couple. Voilà, donc euh, vous pourrez développer un petit peu plus hein, en nous disant réellement euh, ce qui est fini pour vous. Euh, on a quelque chose de, de libre, vous vous, vous vous sentez beaucoup plus libre, euh, les Gémeaux. 
parfait. Passons maintenant aux gémeaux en relation, en relation fragile. Vous aimez bien me compliquer mes tirages. Hein. <rire> Les gémeaux. Ici, tu vois, on nous confirme que tout va bien, en fait. Donc, en fait, c'est compliqué. Donc, en fait, cette colonne est censée être la colonne des relations euh, fragiles, difficiles, compliquées. Euh, voilà. Mais oui, c'est compliqué, mais en fait, ils s'aiment très fort. En fait. <rire> Et voilà. Donc, si vous êtes en relation flamme jumelle, c'est un amour véritable. Si vous êtes en triangulaire, c'est un amour véritable. Si vous êtes dans une relation toxique, donc c'est compliqué avec lui, mais bon, au fond, vous vous aimez très fort, mais vous êtes, c'est mauvais pour tous les deux. Euh, c'est un amour véritable. Alors. C'est plus un amour véritable quand c'est toxique. Je, je sens qu'il y en a qui vont me corriger. Mais euh, vous l'aimez très fort. Il vous aime très fort. Des fois, dans des couples, tu sais, on, 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 auto -dé on se détruit parce que l'amour, des fois, peut être être trop fort. On a un, un amour qui est trop fort, qui se transforme en jalousie, en possessivité. Et pourtant, ici, on me dit, écoute, c'est fragile chez eux. Effectivement, c'est une triangulaire qui est compliquée. C'est une relation flamme jumelle qui est fragile, certes, mais sache une chose, Elena, c'est qu'il s'aime très fort. Donc, euh, ouais, c'est compliqué, c'est-à-dire vous êtes peut-être séparés, mais vous vous aimez très fort. Amour véritable, avec la carte de la chimie, c'est compliqué. Hein bah, c'est bien, on va regarder ce qu'ils vont nous dire. Je vais poser toutes les cartes, et puis après, je, je parle. D'accord Voilà, on va, on va parler un petit peu. Hein Allez, on va prendre encore une carte ici. Je préfère mettre toutes les cartes comme ça. Ouais. Bon, là, on est dans du Santa Barbara, top model, dynastie. Euh, C'est compliqué, là. Bon. Alors, ici, on est censé être dans une relation fragile, compliquée, difficile. Et pourtant, on nous dit que... Ben voilà, dans ce couple, c'est compliqué, mais ils s'aiment très fort. Non seulement ils s'aiment très fort, mais en plus de ça, ils sont compatibles. En plus de ça, ils ont une excellente communication tous les deux. Ils s'entendent très bien euh, tous les deux. Donc ça peut être... Alors, soit vous êtes euh, une relation... Commençons par le positif. Voilà. Soit vous êtes une relation, une relation flamme jumelle. Euh, donc tout va bien. Là, c'est la réunion. Donc ce sont les deux âmes euh, qui se retrouvent. L'amour est intense, l'amour est fort. Euh, vos, vos discussions sont super fluides. Euh, et vous vous entendez très bien. Vous allez mettre des règles au sein de, de l'union. Il y a une chimie entre vous deux. C'est quelque chose de magique. Il y a quelque chose qui part, qui redémarre comme une sorte de renouveau. Vous. Mais la complication étant ici, vous devez faire un choix. Voilà, donc ça nous indique que voilà, si vous êtes en flamme jumelle et en plus de ça triangulaire, c'est très compliqué. Je dois faire un choix. Je ne sais pas comment faire. Et pourtant, écoute, là ce mois-ci, j'ai l'impression que c'est un petit peu le, le, le pas le bordel. Hein, c'est pas ça. C'est un peu le brou, pas le brou. Non, c'est pas le brouillon non plus. C'est pas ça non plus. C'est pas le bordel. C'est pas ça. C'est quoi? C'est complexe, voilà. C'est fragile, voilà. Employons d'autres termes. C'est que, en fait, vous vous voyez, c'est très fort, c'est très intense, mais on doit prendre une décision. Voilà. Tu vois ces relations-là euh, je, dois, je dois prendre une décision. Je ne peux plus continuer comme ça. Ça peut être typiquement une femme gémeaux qui est prise... Alors vous êtes peut-être en triangulaire et puis vous devez choisir entre votre mari et puis l'amant, c'est compliqué. Avec le, voilà. En tout cas, c'est ces relations-là qui sont très fragiles, on ne sait pas comment faire. Et pourtant, là, il y a du renouveau avec l'être aimé. Euh, ou bien il peut y avoir du renouveau avec votre mari. Vous comprenez, c'est assez compliqué, mais il y a un choix à faire. Donc, ce choix, pour moi, 
euh, vous allez choisir. Euh, moi, j'ai pas l'impression que ce sera la chimie. Ce choix est porté sur quelque chose d'équitable. Parce que j'ai la loi qui est là ici pour les célibataires. J'ai le retour. On pourrait avoir un retour. Alors, si vous êtes en triangulaire, typiquement, je vous vois retourner euh, avec votre mari. Voilà, pourquoi Parce que euh, on n'est plus dans la chimie. L'amour est là, l'amour est véritable, l'amour est sincère. Euh, C'est un peu compliqué ici. Je pense que peut-être vous allez discuter calmement, tranquillement, avec cette personne. Et puis, peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est pas sûr, prendre une décision ce mois-ci au mois de novembre. Peut-être, d'accord Parce qu'on a quand même ici la carte de, de la discussion. Pour d'autres, euh, si c'est une relation flamme jumelle, donc on n'est pas dans une triangulaire, eh ben là, les deux âmes, elles se retrouvent. Euh, là c'est la totale hein. les, tu sais ces deux âmes ces deux flammes qui se retrouvent euh, c'est même encore plus fort que ça ne l'était avant euh, vous parlez c'est fusionnel vous vous entendez bien il y a quelque chose de renouveau qui redémarre c'est une relation peut-être beaucoup plus stable qu'avant il y a une chimie qui est incroyable, euh, une sexualité épanouie. Il y a de la sagesse aussi dans cette relation. Euh, C'est vraiment une belle relation sentimentale qui est en train de démarrer. Ok Pour les relations, est-ce qu'on essaie quand même de se lancer là ou pas J'essaye. Pour les relations toxiques, c'est pas très clair, mais pour les relations toxiques, j'ai l'impression que là maintenant vous êtes en train de, de vous poser de bonnes questions sur, mais au final, est-ce que je l'aime réellement Qu'est-ce que j'aime chez cet homme. Il y a peut-être quelque chose de nouveau qui est en train de, de surgir en vous. Vous êtes en train de vous dire, mais effectivement, j'ai une grande alchimie, j'ai une grande chimie avec lui. Mais est-ce que je l'aime véritablement Je souffre beaucoup. Là, c'est pour les relations un peu fragiles, hein euh, moi, je pense que oui, vous l'aimez très fort. C'est ça, ce qui est fragile ici. C'est délicat. Je ne peux pas trop y toucher parce que là, ça part sur un tirage un peu personnel. Je ne peux pas me permettre de donner... Euh, C'est trop fragile. Ce que je n'ai pas accès à tout, je ne peux pas tout dire. Mais ici, j'ai l'impression que... Si c'est une relation toxique, que vous réalisez qu'en fait, vous l'aimez très fort et qu'en fait, il y a vraiment une chimie incroyable et qu'en fait, vous vous rendez compte que ce n'est peut-être pas réciproque et que vous ne savez pas comment faire, en fait. Parce qu'il y a ce qu'on appelle cette chimie. Alors moi, pour les, les relations toxiques, j'appelle pas ça de la chimie. Hein. Moi, j'appelle ça des relations hypnotiques. En fait, tu crois que... Tu crois que tu es folle amoureuse de lui ou, ou fou amoureux de lui, alors qu'en fait, c'est de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on euh, on essaye de faire croire que, alors qu'en fait, il n'y en a, il a rien là derrière. Je m'explique. Très souvent, dans les relations toxiques, euh, le, le, le pervers narcissique ou la personne toxique, lui, ce qu'il va faire ou ce qu'elle, elle va faire, Faire, elle va essayer de, de vous hypnotiser lors de communication, de vous dire que vous êtes similaire, de vous dire que l'on se ressemble, de vous dire qu'on est identique, alors qu'en fait c'est pas vrai. Lui il répète, il fait un peu l'effet miroir pour que vous, vous puissiez vous sentir à l'aise. Donc il y a quelque chose, et ça ils savent très bien le faire, c'est très subtil, 
A, le S ici que je cherchais tout à l'heure. C'est très subtil en fait. Ce que les pervers narcissiques et les manipulateurs font, ça ne se voit pas. C'est tout dans la finesse, c'est très subtil. Et c'est que dans les, dans les discussions ou dans la connexion. Ils travaillent beaucoup avec la rapidité, avec le portable. Ils sont toujours pressés de tout faire, il faut qu'on fasse tout rapidement, tout, voilà. Et puis, ils sont souvent complètement en accord avec ce que vous dites. Toujours. Vous avez toujours raison, ça c'est au début de la relation. Toujours raison. Euh, ils pensent comme vous, ils font comme vous, ils ont les mêmes passions que vous. Et en fait, au final, euh, on croit que, ah oh, mais mon Dieu, mais c'est mon âme sœur, c'est quelqu'un avec qui je me sens bien, c'est quelqu'un qui voit comme moi. Alors qu'en fait, c'est comme si c'était lui qui créait, ou elle, hein, euh, qui crée la chimie, en fait. Alors que, alors qu'en fait, non, il n'y a rien derrière. Il y a du vide, en fait, derrière. Alors voilà, j'ai voulu donner un exemple ici, parce que c'était pour donner un exemple avec la carte Amour Véritable, mais c'est un petit peu difficile. Euh, donc, partons plutôt euh, ici pour des... Il y a un choix à faire, en tout cas. Hein. Il y a quelque chose, on va devoir trancher. On va devoir prendre une décision. Et mon ami Gémeaux, si tu ressens tout de suite que dans les discussions, tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas très net, je t'invite et je te propose à partir sur quelque chose de nouveau et à quitter cette personne. D'accord Parce qu'il te dit que c'est de l'amour véritable ou il te parle pour que tu écoutes. C'est lui, lui ou c'est elle qui crée cette chimie. D'accord voilà, on va prendre encore une carte ici. Voilà, 8 d'Ariel, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. On vous invite peut-être à vous enseigner ou à apprendre. À apprendre un peu plus sur les relations karmiques peut-être, hein, sur les relations flammes jumelles. À apprendre aussi un petit peu plus sur les relations toxiques. Comment ce que, quelles sont ces méthodes, sont, sont processus, euh, voilà, comme s'il y a lieu encore ici, c'est très ambigu, cette euh, colonne ici, n'hésitez pas à nous faire un petit retour pour euh, me dire si ça vous parle ou pas, ça reste encore, euh, ça reste très fragile, et puis pour d'autres, pourquoi pas, avec la carte compromis, c'est non, effectivement je ressens euh, que ce n'est pas un amour véritable, et je sens que je ne me sens pas à l'aise, donc euh, j'ai déjà suffisamment appris de ces relations-là. Je prends mes clics et mes claques et je pars et je m'envole pour quelque chose d'autre ou pour quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi. Super, voilà la team des Gémeaux. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Restez toujours bien ancrés comme j'ai senti dans ce tirage. Je vous souhaite à toutes et à tous... Une, euh, un excellent mois de novembre. À très bientôt. Tchuss